poreški dug iznosi 420 miliona eura, od čega se oko 180 miliona eura odnosi na dug preduzeća u stečaju. Čini mi se da smo konačno objektivizirali i poreski dug i došli do objektivne cifre onoga što duguju pravna lica i preduzetnici u Crnoj Gori i to iznosi ukupno 194,8 miliona eura. Samo da je poredski dug na 17.3.2015. godine iznosio 579,5 miliona. Tako se biznisom baviti kada državi ne plaćate porez, to može svako. A tako se biznisom bavi veliki broj preduzeća, da je tako, kaže podatak, da poredski dug iznosi oko 777 miliona eura. Od čega je? Skoro 500 miliona nenaplativo. U Crnoj Gori deset godina unazad poreski dug se nagomilavao dok su uspješan biznis vodili oni koji su bili poreski dužnici. Sve ovo prema istraživanju mehanizma nastalo je zato što vlada i nadležni organi nisu sprovodili zakon i donosili su odluke koje su išle u korist pojedinih biznismena, a ne u korist budžeta svih građana. To što neko godinama ne plaća porez državi i uvećava svoj dug znači da je budžet svih građana oštećen da nema dovoljno novca za izgradnju škola, vrtića, bolnica, puteva, isplatu penzija i svega ostalog što su obaveze države. Prema našem istraživanju do ove situacije je došlo zato što Poreska uprava nije prinudno naplaćivala dugove, iako je prema zakonu o Poreskoj administraciji imala obavezu da to radi. Ali i zbog toga što je vlada usvajala podzakonske akte, to jest uredbe, kojima je praktično blokirala Poresku upravu da sprovodi taj zakon. Od preko pola milijarde eura, koliko iznosi poreski dug, država Crna Gora neće moći da naplati čak ni polovinu, i to zahvaljujući odlukama i zakonima koje su donosili predstavnici vlasti. Dok su građani dužni da plaćaju sve račune i sve poreze, povlašćenim pojedincima institucije praktično opraštaju dugove. Pored toga, firme koje ne plaćaju porez su u povlašćenom položaju u odnosu na one koje porez plaćaju. Prema zakonu, poslove za državu mogu da rade samo preduzeća koja nemaju poreski dug. Uprko s tome, naše istraživanje je pokazalo da baš kompanije koje godinama duguju za porez dobijaju milijone eura za javne radove koji su im plaćeni iz državnog budžeta i nakon toga ponovo ne plate porez. Šteta za budžet tako je veća iz dana u dan. Kako je došlo do situacije u kojoj rupe u državnom budžetu punimo uzimanjem kredita od banaka sa visokim kamatama, dok pojedini biznismeni državi duguju desetine miliona eura za porez, prikazat ćemo u serijalu Porezki kraj. Ima jedno pravilo koje kaže morate umrijet i platiti porez. A to u Crnoj Gori nije tako. To u Crnoj Gori će biti tako. Budžet svake države, u najvećoj mjeri, puni se naplatom poreza. Porez treba da plaćaju svi, osim izuzetaka koji su definisani zakonom. Ako to ne funkcioniše, to jest, ako je neko izuzet od plaćanja poreza mimo zakona, sistem se urušava i štetu na kraju plaćaju građani. Državni budžet Crne Gore za 2017. godinu iznosi oko 2 milijarde eura. U uređenim ekonomijama, najveći dio budžeta puni se naplatom poreza. Međutim, u Crnoj Gori zbog porezkih dugova budžetu nedostaju sredstva, pa je vlada podigla kredite i tako zadužila sve građane za 450 miliona eura, samo za ovu godinu. Porezki dug u Crnoj Gori na kraju 2016. godine iznosio je oko 560 miliona eura. Od tih 560 miliona eura, vlada i ministarstvo financija su procijenili da se može naplatiti samo polovina. Od 2013. javnosti su prezentovane crne liste porezkih dužnika. Analiza ovih lista koju je uradila redakcija Mehanizma pokazuje da je veliki broj dužnika neprekidno na ovim listama i da se po pravilu njihov dug uvećava. 
poznato je, imamo jedan spisak porezkih dužnika, iznos duga o kojem se često govori, crna lista porezkih obveznika koja se objavljuje, na, na toj crnoj listi imamo jednu, možemo da kažemo da je neki standardni ustaljeni sastav na toj crnoj listi. Uzmite najveće porezke dužnike u Crnoj Gori. Pogledajte njihov porezki dug 2009. godine. Gotovo ni jedan, gotovo ni jedan nije preko pola miliona eura. Gotovo ni jedan. Danas su ti dugovi od milion, pa će rajte do, pod navodnicima rečeno, izvinjavam se na žargonu, do negdje 10, 11, 12 ili 16 miliona eura. Do ovoga je došlo zato što je vlada u više navrata tolerisala neplaćanje poreza ili donosila uredbe kako bi dužnicima izašla u susret. U ovom procesu korištena su dva mehanizma. Jedan je bio da se dužnicima omogući da plaćaju porezki dug na rate, a da istovremeno dobijaju više milijonske poslove od države, nakon čega ponovo nisu plaćali dug. Drugi mehanizam je bio da porez plaćaju imovinom, tako što država na ime duga, tako reći, kupuje od dužnika poslovne prostore, stanove, podrume i garaže, a plaća ih skuplje nego što bi trebalo. Zbog čega je javni interes da se jedan krovni zakon, uredbama i zakonom o reprogramu koji je takav kakav je, e, praktično blokira? Pa znate kako vi znate u, u narodnu izreku nužde zakon mijenja. Ja bih rekao da ovo jeste takva situacija. Situacija u kojoj mi jednostavno smo morali napraviti ambijent u kojem ne samo novcem, nego i na odložen rok i imovinom i svim drugim, ajde koliko je to zakon dozvoljavao, manevarskim prostorima pokrijemo, odnosno stvorimo mogućnost da se naplati porijski dug. Prvi put 2013. godine država je biznismenima omogućila da porez plaćaju imovinom. Mimo zakona o porezkoj administraciji i pravila po kojima svi ostali građani plaćaju porez. To je rađeno primjenom uredbe o naplati duga imovinom, koju je usvojila vlada Mila Đukanovića, dok je ministar financija bio Radoje Žugić. Naše istraživanje pokazuje da je samo primjenom te uredbe na način koji je i državna revizorska institucija ocijenila kao problematičan budžet svih građana oštećen za više milijonski iznos. Radoje Žugić odbio je snimanje razgovora za mehanizam. Da li državnom budžetu Crne Gore treba imovine ili novac? Nama treba i imovine i novac, ali prvo novac pa onda imovina. I kako se imovina pretvara u novac? Mi do sad, ja da znam, nismo tu imovinu koju smo sticali pretvarali u novac, nego smo uglavnom smještali organe državne uprave da funkcionišu u tim prostorima. Pored mogućnosti da dug plate imovinom, porezki dužnici u Crnoj Gori tokom prethodnih deset godina od vlade su dobijali šanse da dug plate na rate zahvaljujući uredbi o odloženom plaćanju poreza. Rezultati te uredbe bili su takvi da je Ustavni sud proglasio neustavnom, a Državna revizorska institucija ocijenila neefikasnom, jer dužnici u najvećem broju slučajeva nijesu redovno plaćali rate, dok se njihov dug uglavnom uvećavao. Porezki dug u Crnoj Gori na kraju 2016. godine je iznosio 567 miliona eura. Nažalost, u zadnjih 5-6 godina, počeo od 2010. godine, porezki dug je porastao za nekih 300 miliona. Na kraju 2010. godine je bio 290 miliona, a na kraju 2015. godine je iznosio 587 miliona eura. Konačno 2016. godine vlada je utvrdila da je od pola milijarde nagomilanog porezkog duga samo njegovu polovinu možda moguće naplatiti to jest iznos od 230 miliona eura, pa su odlučili da dužnicima daju još jednu šansu, time što će u narednih pet godina na 60 rata otplatiti dug. Zbog toga je usvojen zakon o reprogramu, koji je stupio na snagu početkom 2017. godine, iako porezki dug ekstremno raste od 2011. godine. Može potpuno da kažem opravdano da se postavi pitanje 
zašto jedan takav zakon nije usvojen 2012. ili 2013. godine, zašto je čekao 2016. godinu. Dakle, potpuno legitimno pitanje. Ovo je posljednja šansa. O, posljednja šansa. Posljednji krug u Monci, jes, nakon ovoga, to je to. Problem sa zakonom o reprogramu je činjenica da se posljednja šansa i odloženo plaćanje ponovo daju onima koji dugove gomilaju od 2009. godine. A sa druge strane, nema nikakvih čvrstih garancija da će tokom primjene ovog zakona dužnici redobno plaćati rate. To dokazuje činjenica da su i tokom prethodnih gotovo 10 godina ti isti dužnici imali mogućnost da dug plaćaju na rate, ali to nisu radili. Direktor Direktorata za porezki i carinski sistem u Ministarstvu financija Novo Radović posljednjih 20 godina bavi se porezima. Ono što, postoji, što se postavlja pitanje šta je bolje uraditi, mislim da tu je, tu je postojala saglasnost i, i u vladi i, i u parlamentu i među porezkim obveznicima i u javnosti da obveznicima ipak treba dati šansu. Po koji put im se daje šansu? Po koji put sada... A evo sad, vi ste sada... dosta dugo tu i znate i za uredbu o odloženom plaćanju poreza. Pa dobro, do, dobro je to, možda je više puta bilo to odloženo plaćanje. Zakonom o reprogramu omogućeno je onima koji državi duguju za porez da im se otpišu kamate na dug koje su inače veoma visoke. Samo primjenom zakona o reprogramu bit će otpisano preko 20 miliona eura kamate pod uslovom da se osnovni dug naplati za šta ne postoje čvrste garancije. Pomaganje jeste poreskom obvezniku da izađe iz krize, ali mu niko nije dao ništa. Nije Kako dobio, nije? Ni, ni, nije dobio ni, nikakav, ni grant, ni transfer, ništa nije dobio. Kako nije, dobio. Kao, čar, to nije beskamatni kredit. Ako ja poslujem na tržištu, napravim ne, neki jeli, promet i dio tog novca od prihoda treba da uplatim u budžet, ne, ja ga zadržim za sebe, neko vrijeme, ja radim sa tim novcem, otvara nove poslove. To je kredit i još bez kamate. Pogotovo ako to traje nekoliko godina i pogotovo ako je nekoliko miliona. Zavisi od države do države. Mi recimo imamo u našim propisima da se i na ta odlaganja obračunava kamata. Drugo je pitanje što je, što je zakon o reprogramu dao mogućnost da onima koji uredno izmire glavni dug da budu oslobođeni na kraju. Ali zakon je zakon, sve je to prošlo i vladu i parlament i javnu raspravu prema tome ja dalje ne bih komentarisao je li dobar ili nije dobar ono što ja smatram. Pa zašto ne biste recite je li pa dobar? Evo, mis, mislim da jeste dobar. Od 2013. do 2015. godine na čelu Poreske uprave bio je Milan Lakićević. Tokom njegovog mandata Poreska uprava je prvi put objavila objedinjene podatke o dugu. Također u tom periodu je evidentiran i najveći dio poreskog duga, ali je 2015. prije isteka mandata Lakićević podnio ostavku iz ličnih razloga. Naša redakcija je dogovorila snimanje intervjua sa Lakićevićem, ali se nekoliko dana prije snimanja predomislio i kazao nam da ne želi o tome da govori pred kamerama uz napomenu da je svoj posao obavljao časno i u skladu sa zakonom. Pošto u posljednje vrijeme brojne ličnosti i organizacije raspravljaju o ovim problemima ističući svoj patriotizam i dobre namjere, zaključujem sljedeće. Ko se zašto borio vidi se po onome što je stekao. Ja sam spreman na to da se utvrđuje patriotizam svakog od nas pojedinačno. 2016. godine, kada je formirana vlada izbornog povjerenja, ministar financija bio je Raško Konjević kao predstavnik opozicije. U periodu od šest mjeseci, koliko je trajala ta vlada, Konjević je inicirao da se uradi stvarni presjek stanja u vezi sa porezkim dugom, jer su do tada u javnosti kružile različite informacije o iznosima i svemu što se radilo povodom tog problema. Dakle, ako vi dozvolite da neka kompanija 2009. godine ima recimo porezki dug od 100 ili 200 hiljada eura, a da 2016. godine ta kompanija ima poreski dug od nekoliko miliona eura, da u tom vremenskom intervalu vi nemate ni jedno sredstvo obezbeđenja tog duga. 
onda je to zaista problem. Naše istraživanje pokazalo je da su dvadesetak najvećih porezkih dužnika godinama bile firme povezanih vlasnika, koje su svoje bogatstvo stekli uglavnom radeći za državu, tokom privatizacija dobijali vrijednu imovinu, kršili ugovore sa državom po pravilu bez ikakvih sankcija i tako imali povlašćen tretman u sistemu. Među najvećim porezkim dužnicima su i preduzeća koja su dijelimično ili u potpunosti vlasništvo države ili lokalne samouprave. U ovom serijalu nećemo se baviti dugovima državnih kompanija zato što se u najvećem broju slučajeva radi o monopolističkim firmama, koje se jedine na tržištu bave određenim poslovima, kao što su Montenegro Airlines, rudni kuglje i željeznički prevoz. Iako je problem dugova državnih kompanija jednako važan, ono što država radi u privatnom sektoru, pomažući pojedinim firmama koje duguju za porez, dok druge uredno plaću porez, stvara nejednake uslove na tržištu i podstiče nelojalnu konkurenciju. Kompanija Ave Marija Koljčević je građevinska firma čiji je osnivač i vlasnik bio Pjetar Koljčević, a njegov partner, čije se ime nije formalno nalazilo u državnom registru preduzeća, bio je Milorad Miki Ivanović. Ave Marija Koljčević državi duguje 9 miliona eura za porez. Firma se bavila prodajom keramike i izgradnjom stanova. Sadašnji vlasnik firme je Miloš Živaljević. 2010. godine imali su porezki dug od 860.000 eura. Već od 2011. dugovali su preko 4 miliona eura. Kompanija je formalno bankrotirala. Tek ove godine je uveden stečaj, a dug je narastao na 9 miliona eura i danas je praktično nenaplativ. Pjetar Koljčević je svoj osnivački kapital u vrijednosti oko 700.000 eura besplatno prenio na Miloša Živaljevića 2011. godine. Koljčević je odbio snimanje razgovora za mehanizam uz obrazloženje da je od tog posla imao samo probleme, zbog čega se 2011. besplatno odrekao svog dijela i zarade u korist Milorada Ivanovića, kojeg je zastupao Miloš Živaljević. I Milorad Miki Ivanović odbio je da razgovara sa novinarima naše redakcije, bez obrazloženja. Pjetar Koljčević danas ima drugi biznis, bavi se stočarstvom, proizvodi sir, Osim toga, on je član i opštinskog odbora DPS-a. 2011. godine osuđen je na 30 dana zatvora zato što je na predsjedničkim izborima 2008. godine falsifikovao potpise glasača koji tog dana nisu bili u Crnoj gori. Kaznu nije izdržao jer ga je pobjednik sa tih izbora Filip Ujanović 2012. godine pomilovao. Koljčević je prema presudi falsifikovao i potpis Antona Stanaja, jednog od suvlasnika firme Rokšped, koja je također jedan od najvećih porezkih dužnika. Ave Marija Koljčević izgradila je i prodala na stotine stanova širom države na najekskluzivnijim lokacijama u Podgorici i na Primorju. Mediji su ranije pisali da su se mnogi građani žalili zato što su kupovali stanove od Milorada Mikija Ivanovića, čija je izgradnja kasnila po više godina ili nisu mogli da se upišu kao vlasnici. Prema našem istraživanju, najveći dio vrijedne imovine ove kompanije je pod hipotekama rasprodat, zbog toga se porezki dug od 9 miliona eura danas nema od čega naplatiti. Imate kompanija kao što je Ave Marija Koljčević, šest, sedam godina su u lokali žele računa. I naravno, mi smo inicirali uđenje stečaja, a ovo što je vrlo bitno je da kad se stečajni postupak otvori, ako je to društvo zaduženo od bankarskih institucija, prvi, odnosno to se kaže stručno različnih pogledaci banka, vjerujte mi, kad banka naplati svoj dio za radnike i sve ostale, za državu staje vrlo malo. Ave Marija Koljčević je pojedinačno najveći porezki dužnik iz privatnog sektora, ali naše istraživanje je pokazalo da se na listi dužnika nalaze povezane firme istih vlasnika, koje su iz godine u godinu pravile dugove, pa neki od njih danas duguju i do 17 miliona eura. Kako su na crnoj listi godinama jedni te isti dužnici, postavlja se pitanje zašto im država neprestano pomaže da izađu iz krize, iako se to uporno ne dešava. Kakvu korist država Crna Gora ima od preduzeća koje ne plaća porez? Kakav je javni interes 
da mi održavamo u životu preduzeće koje recimo ne plaća porez. Pa možemo li da ne bude baš crno-bijelo? Ako je ili neko je ili platio porez ili nije, to se zna. Možemo li da ne bude baš crno-bijelo? Ova je platio, država od njega ima korist. Ova nije platio. Da vi mislite da ti vlasnici kompanija koje imaju više milijonske porezke dugove su socijalni slučajevi? Pa ne mogu se svrstati u socijalne slučajeve, malo je građana koji su socijalni slučajevi. Ko su porezki dužnici koji su dobili reprogram duga prema podacijama porezke uprave od oktobra može se vidjeti u najluksuznijem kvartu u Podgorici, poslovnom centru grada koji okružuje Rimski trg. Prvu stambenu zgradu na ovom mjestu izgradila je firma Vektra, vlasnika Dragana Brkovića, čije su brojne kompanije ujedno i najdrastičniji primjeri vječitih porezkih dužnika. I danas ukupno duguju skoro 17 miliona eura. Privatizacijom bivših društvenih preduzeća stekao je stotine hiljada kvadrata vrijednog zemljišta i objekata širom Crne Gore. Za sobom je ostavio nekoliko kompanija u stečaju i prema bankama ima desetine miliona eura duga za kredite, zbog čega je javni izvršitelj krajem septembra donio rješenje da se zaplini vlasnički udio Dragana Brkovića u matičnoj firmi Vektra Montenegro. Kada je Brković privatizovao preduzeće Boka, Herceg Novi je ubrzo ostao bez nekoliko hotela, dobio je koncesiju na pljevaljske šume i po tom osnovu duguje milione eura. Imao je privatnu aviokompaniju čije je usluge koristila vlada Crne Gore, a iza nje je ostao porezki dug i otišla je u stečaj. Prva zgrada do Vektre je objekat koji je gradila Atlas grupa Duška Kneževića. Tokom privatizacije, Knežević je stekao stotine hiljada kvadrata zemljišta na ekskluzivnim lokacijama, po cijenama nižim od tržišnjih. Njegovi saradnici uhapšeni su ove godine zbog sumnje da su prali novac, što je vlasnik Atlas Grupe negirao. Nekoliko kompanija iz Atlas Grupe, od kojih su neke u stečaju. Na osnovu podataka Porezke uprave, prema državi Crnoj Gori, napravile su Porezki dug od preko 3 miliona eura. Evo, Atlas, Atlas, Atlas televizije. Da. U stečaj. Imovina? Nula. Nula. Bilo što, što bi se moglo napatiti, nula. Kako to? Evo, kako to? Nema, 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 nema nikakve imovine. I to je nešto što je potpuno normalno u našem sistemu. Mislim, česta pojave, jel? Kako privrednik neki da se osjeća... Sigurno da će ako krene u neku avanturu i investiciju da može da naplati svoje potraživanje ako država ne može. Država će moći. Kako od nekoga koji ima nula? Pa ne, ovo govorim za ovaj period koji je ispred nas. Nećemo dozvoliti, uopšte nećemo dozvoliti da se porezki dug akumulira. Te kuće obaveze se moraju plaćati. Na ovom mjestu nalaze se i zgrade koje je gradila Cijevna Komerc, jedna od najvećih građevinskih kompanija u državi, čiji je vlasnik Danilo Petrović. Godinama je radila velike projekte, pogotovo za glavni grad tokom mandata bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoša. Danilo Petrović ima i kompaniju sličnog imena, Cijevna Komerc, također u reprogramu. Povezan je i sa hotelom Premier koji isto tako ima dug za porez. 2010. godine cijevna komercija je dugovala samo 106 eura. Sa svim povezanim kompanijama, prema dostupnim podacima, Petrović danas za porez duguje preko 2 miliona eura. Iako je od 2009. godine više od 10 puta dobijao mogućnost da se dug plati na rate. I 2014. godine dio duga od milion i 400 hiljada platio imovinom. Cijevna komerc je angažovana na izgradnji autoputa. Vrijednost ugovora krije se od javnosti. Preko puta hotela Premier nalazi se zgrada koju je gradila Normal Company, vlasnika Žarka Burića koji je privatizovao najbolje hotele u Podgorici. Burićeve firme tek od 2016. pojavljuju se na crnim listama i danas duguju ukupno oko 700.000 eura. U ovom kvartu je izgrada Maksim, koju je gradila kompanija Zeta Gradnja, vlasnika Blagote Radovića. Zeta Gradnja je inače na bijeloj listi porezkih obveznika, ali je u jednom trenutku nagomilala dug na milion i 300.000 eura i platila ga imovinom. 
Ovo nisu jedini ni najveći porezki dužnici iz privatnog sektora. U skladu sa dostupnim podacima iz Porezke uprave, naša redakcija je izračunala ukupne dugove kompanija povezanih vlasnika koje su i dalje aktivne ili su nagomilale porezki dug i otišle u stečaj. Merkur iz Budve Milana Mrvaljevića sa pet kompanija dostigao je porezki dug od 8 miliona i 700 hiljada eura. Tehnoput Saša Aćimića duguje preko 3 miliona eura, a u jednom trenutku dug je bio preko 4 miliona eura. Rokšped i firme u kojima su lica povezana sa vlasnicima kompanije Rokšped, od kojih su neke i dalje aktivne ili u stečaju, prema dostupnim podacima iz Porezke uprave napravile su dug od preko 3 miliona eura. Rokšped je u vlasništvu porodice Stanaj. Family Shop iz bara vodi se na ime Branke Otaševića, osnivač firme bio je Džemal Babačić, osuđen za Porezku utaju, duguje oko 2,5 miliona eura. All Town Invest u vlasništvu Milana Zindovića, Danila Mićevića i Andreje Mićunović, čerke biznismena Branislava Mićunovića, državi Crnoj Gori duguje skoro 2,5 miliona eura. Vuk Petrol iz Kotora vodi se na ime Marije Vukšić, takođe duguje skoro 2,5 miliona eura. I Fab Live, vlasnika Jovana Popovića iz Podgorice, ima dug od preko 2 miliona eura. Pekara Impek, vlasnika Radivoja Bakića, duguje takođe preko 2 miliona eura. Keke iz bara vlasnika Milorada Vukčevića sa svoje tri kompanije, od kojih je u dvije nedavno pokrenut stečaj, duguje milion i osamsto hiljada eura. Fabrika namještaja Miraji u stečaju bila je u vlasništvu Branka Mičkovića i ostavila porazki dug od preko milion i dvjesta hiljada eura, dok njegova nova firma Javorak MB, u kojoj je suvlasnik sa Dragoljubom Nenezićem, duguje preko dvjesta hiljada eura. Montenegro Royal Management Vladimira Đukiće i Valerije Ramazanova duguje milion i 300 hiljada eura za porez. Sotola Kolina vlasnika Vladimira Popovića iz Podgorice duguje preko milion eura. Kompanija Nivel Vladimira Đurovića duguje preko 800 hiljada eura. Maestral Engineering koji je bio u vlasništvu budvanskog biznismena Blaža Dedića koji je bio pod istragom zbog pranja novca za Darka Šarića duguje državi preko 700 hiljada eura. Na crnim listama Porezke uprave nalazi se još na desetine privatnih preduzeća koja duguju stotine hiljada eura pojedinačno i to godinama unazad. Uprko s tome što je nekima od njih država na različite načine pomagala. Kompanije poput MMK Standarda, Ibona, Marteksa i Eurofonda nestale su sa crne liste zahvaljujući tome što im je država naplatila dug imovinom ili oprostila kamate. Osim toga, mnoga preduzeća sa milijonskim dugovima su nakon stečaja izbrisane iz registra, a dug nije naplaćen. Sve ovo pokazuje koliko je slab mehanizam naplate poreza u Crnoj Gori, zbog čega pojedincima polazi za rukom da prilično jednostavno i bez posljedica izigraju jedan od ključnih sistema države – porezki sistem. Za ovakvo stanje nisu odgovorni vlasnici privatnih kompanija, jer su oni samo koristili to što su im predstavnici vlasti omogućili da rade. Dok je država gotovo deset godina osmišljavala razne povoljnosti za porezke dužnike i time dozvoljavala da dug naraste do pola milijarde eura, državnom budžetu je nedostajalo novca. Zbog toga je vlada uzimala kredite od po nekoliko stotina miliona eura sa visokim kamatama, što je dovelo do toga da su građani dužni domaćim i stranim bankama 3 milijarde eura. A prema optimističnim projekcijama vlade, dug će do 2019. godine narasti na 3,5 milijarde eura. To znači da dok se država zadužuje, privrednici dobijaju mogućnost da odlažu porezke dugove, što nije ništa drugačije nego da su dobili najpovoljnije kredite o trošku svih građana. Kakav je javni interes od toga da građani svojim novcem kreditiraju kompanije koje godinama državi duguju za porez, a uz to, nakon svih tih vrsta pomoći, one i dalje budu porezki dužnici? Pa... To je najveći problem, to što ste rekli na kraju, što oni i dalje su ostali kao poliski dužnici, a to bi trebalo da se u jednom trenutku završi. Vi uložite neki trud da ta kompanija stane na noge, da u nekom roku izmiri svoje obaveze i trebalo bi da onda stvori i pretpostavke da bude redovan u izmirenju obaveza poreza.
Ministar financija Darko Radunović obavlja tu funkciju od novembra 2016. godine. Prije toga je bio u bankarskom sektoru kao direktor Jugobanke, Euromarket, NLB i Prve banke. U razgovoru za mehanizam, Radunović kaže da država nije imala poslovni pristup u vođenju financija kao što su imale privatne banke. A naše istraživanje pokazalo je da u crnogorskom sistemu privatne banke po pravilu naplaćuju dugove prije države. Ali mislite da je to na neki način favorizovanje banaka i recimo drugih dobavljača u odnosu na državu Crnogoru i da bi se to moglo smatrati praktično izdajom nekih nacionalnih interesa u poredskoj politici? Dobro, to su krupne riječi izdaja. Ali... Ako banka ima primat nad državom... Država se u suštini zadnja naplaćuje. Tako da sistem treba uređivati. Sigurno ima nekih svojih slabosti. Po pitanju nekog favorizovanja banaka, ja mislim da to favorizovanje ne postoji, nego da jednostavno država se ponašala ne unoseći biznis komponente u svoje odluke. Ja to srećem stalno i mene to moram da kažem i dosta onako neobično posebno u početku bio. Kako to može da se dešava da recimo banki imaju prednost u odnosu na državu? Jednostavno, zato što vi imate takozvane hipoteke prvog i narednih redova. Šta to znači? To znači u trenutku kada bi došlo do naplate nekog duga, nekog duga, tom imovinom, prvo se naplaćuje onaj koji je hipotekovao tu imovinu prvi. Dakle, u ovom slučaju naplatit će se banka. Ako ostane sredstava, kad se naplati taj dug, onda bi se naplatio onaj koji je stavio hipoteku drugog reda. Dakle, kad ste drugi ili treći red, to je već vrlo mala šansa da se može naplatiti. Ali, kako je to, kakav je to sistem onda koji je tako, da li je to nešto... Neefikasan, neefikasan i neodgovoran. Tolerisanje neplaćanja poreza. Predstavnici vlasti najčešće pravdaju očuvanjem radnih mjesta i obrazloženjem da su porezi i doprinosi na zarade veoma visoki. Međutim, takva opravdanja, posebno u privatnom sektoru, prema našem istraživanju neprihvatljiva su za tolerisanje dugova. Naime, porezki dužnici godinama uglavnom smanjuju broj zaposlenih, isplaćuju im minimalne zarade i ostatak daju na ruke. A neki od njih uopšte i ne plaćaju radnike. Svi oni govore o nekoj, svi oni, ja s njima, govore o socijalnoj pravdi, o tome da ne smijemo nekog ostaviti bez posla, neka primi platu pa ne moru platiti doprinos. Jednostavno, vi to imate prisutno u potpuno u crnoj vrti. A je li to logično i opravdano, je li to javni interes da se tako razmišlja? To nije logično i to ne bi trebalo da se dešava i mi to moramo mijenjati. To se mora mijenjati, apsolutno, ja sam tu sasvim saglasan, ali te promjene treba lagano raditi, ne možete vi to naglodo odraditi. Jer će ti zazvati, jer će ti zazvati otpuštanje ogromnog broja radnika. Ali kako će firme koje ne mogu da plaćaju porez, uopšte plaćati radnike? Dakle, ako je po zakonu propisano, svako mora plaća porez. Dobro. Kako će neko da posluje ako ne može da plaća porez? Pa ja negdje mislim da ove kompanije sad koje su ušli u ovaj program, govorim o ovih 5500, ja doista mislim da oni sad mogu da servisiraju i porezka obaveza na odložen rok i da dijele plate. Ne znam, jer pretpostavljam da plaću minimalne plate sa najmanjim doprinosima. Novo Radović iz Ministarstva financija tvrdi da je najveći dio duga nastao upravo zbog poreza i doprinosa na zarade i da je država zbog radnih mjesta tolerisala taj dug. Sa druge strane, za doprinose i poreze na zarade najviše duguju državne firme. Ali kada je riječ o privatnim kompanijama na crnoj listi, vidi se da je to samo trećina njihovog duga. Dok za PDV, koncesije i porez na dobit duguju preko 70 miliona eura. Ali, porezki dug je nastao najviše za poreze i doprinose. Po osnovu poreza i doprinosa na plate. Nastao je na način kao što sam... Ali nisu svi porezki dužnici, ima neko da plaća uredno porez. Dakle, postoje kompanije u Crnoj Gori koje uredno plaćaju poreze. 
Jeste. Zar nam nije u interesu da te kompanije postoje? Kakav nam je interes da postoje kompanije koje ne plaćaju porez? Pa, nije nam interes ne plaćanje poreza, a interes je da postoje što više kompanija i što više zaposlenih u tim kompanijama. A nije interes da postoji kompanija koja će plaćati poreze i plaćati radnike? Zašto bismo održavali u životu kompanije koje nit plaćaju radnike, nit plaćaju poreze, a vlasnici imaju veliku ličnu imovinu? Da nije, ako bi tako i ja rekao, to bi ipak bilo malo isključivo. Bilo bi malo isključivo. Od porezkih obveznika se traži da prijavljuju porezke obaveze, da plaćaju porezke obaveze. Nekako čini mi se dosta ljudi je za to da se plati porez, samo da ga neko drugi plati. Za isplatu penzija, gotovo svake godine Fondu Pio nedostaje trećina novca koju mora da dobije iz državnog budžeta. A tako ne bi trebalo da bude, jer su penzije nešto što je već zarađeno i uplaćeno u budžet. Međutim, u Crnoj gori je deficit Fonda Pio u jednom trenutku iznosio čak 160 miliona eura, što je 42% budžeta za penzije. Takav sistem je neodrživ i postavlja se pitanje da li će zaposleni koji danas rade ikada dobiti zarađene penzije. Takođe, struktura porezkog duga nam ukazuje, to sam podatak nisam kazao, da je 325 miliona dug za porez zapravnost. I to samo nije problem države, nego je problem ljudi koji treba da pođe u penziju kad steknu pravo. Pored mogućnosti da država iz budžeta svih građana plaća povezivanje radnog staža koje nisu platili poslodavci, problem sa neplaćanjem poreza i doprinosa na zarade na više načina ugrožava stabilnost države. Prije svega zdravstveni sistem koji se od toga finansira. Hoću da vam kažem koliko je teško nešto što si ne slijedio. I svi znamo da je to nešto što je moglo da se zamislite što smo mogli da napravimo za 300 miliona u ovoj državi, ovih koji nećemo vladi, 300 miliona. Mogli smo napraviti 20 bolnica, 20 škola, čuda drživa. U narednim epizodama serijala Poreski kraj prikazat ćemo najdrastičnije primjere mehanizama zloupotrebe u poreskom sistemu Crne Gore, zbog kojih je državni budžet ostao uskraćen za stotine miliona eura. Thank you.